C'est le moment de la période des questions orales. La députée de Brampton Centre. Merci, M. le Président. Merci beaucoup. Au nom de l'opposition officielle, on aimerait féliciter et remercier le leader, le chef intérimaire du Parti libéral et nous avons hâte de vous voir ici pendant longtemps. Ma question s'adresse au Premier ministre. Hier, le Premier ministre a insisté qu'il offrait aux enseignants une bonne entente. Si vous regardez par la fenêtre ce matin, vous trouvez qu'il a encore beaucoup de travail à faire. Ça fait presque une année que le gouvernement Ford a annoncé son plan de congédier 10 000 enseignants, de rendre obligatoire l'enseignement en ligne et d'avoir des coupes dans nos salles de classe. Et puis un an, le gouvernement a ignoré ou même caché des preuves ou des dommages que ces coupures feraient. Si le Premier ministre s'engage à avoir une entente, est-ce qu'il va demander des excuses de ce qu'il a fait souffrir aux élèves, aux parents et aux enseignants? Le Premier ministre, merci pour la question. Et je pense que le ministre de l'Éducation a rendu transparent qu'on ne cachait rien, que les syndicats, en fait, savaient de ça depuis un mois. Et il y a une seule chose qui est importante, c'est les salaires et les avantages sociaux. Le gouvernement et notre ministre a dit que c'était, il aurait euh, l'approbation parentale pour l'apprentissage en ligne. C'est la seule chose qu'on avait. On a réduit le nombre d'élèves en, en classe à 23. Je ne sais pas ce qu'ils veulent euh, plus. Je le sais, en fait, et le public aussi. On a vu le changement. Le message au syndicat, il ne faut pas faire l'affaire qu'avec l'argent des contribuables. Revenez dans les salles de classe et faites votre travail. À l'ordre. À l'ordre, redémarrer la pendule. Question complémentaire. Merci. Et en m'adressant au Premier ministre, ce que les Ontariens aimeraient, c'est d'enlever ces coupures, ces compressions de la table. Les conservateurs ont fait des familles payer les compressions. Il y a encore des coupures qui sont là et les parents veulent avoir la paix d'esprit et ne veulent pas que leurs enfants euh, ne puissent pas terminer leur école. Les parents euh, ont perdu la patience pour un autre gouvernement qui n'a pas à cœur ses priorités. Les enseignants ont perdu des emplois et leur gagnent parce que ce gouvernement et ce premier ministre refusent d'entendre ce qu'ils disent depuis la première journée. Est-ce que le premier ministre pense qu'après tout ça, sérieusement, il n'y a rien pour poser des questions? Le premier ministre. Je pense que les seules choses, personnes qui devraient demander des excuses, c'est les députés d'en face qui ont détruit le système d'éducation depuis 15 ans. 15 ans, Monsieur le Président. Nous investissons 1,2 milliard dans l'éducation, 3,1 milliard de dollars pour l'éducation spécialisée, le niveau le plus élevé que cette province a jamais vu. On a annoncé une initiative pour la mathématique de, pour sur quatre ans de 200 millions de dollars. L'éducation est très importante. Plutôt que d'avoir les scores en mathématiques les plus faibles où 50 étaient un échec, un tiers des enseignants ne pouvaient pas euh, passer ce test. On tourne, on revient et donc les syndicats sont redevables pour la première fois en 50 ans. Dernière complémentaire, M. le Président, alors que les conservateurs essaient de se cacher des dommages qu'ils ont créés, les experts sont toujours en train de signaler le, les dommages des effets des compressions dans les salles de classe. De passer de 22 élèves à 23 élèves, un changement que le ministre continue de se vanter de, voudra dire, moins d'enseignants en salle de classe, 1000 familles qui n'auront qui plus de, leur gagne-pain et les élèves qui perdent aussi des cours parce qu'il y a moins d'élèves. Combien d'enseignants auront à perdre leur emploi avant que le premier ministre fasse ce qu'il s'impose et de retirer ses compressions? Ministre de l'Éducation, merci, M. le Président, alors que les leaders des syndicats sont en grève et sont là pour défendre les salaires et l'ancienneté. La, nous voulons avoir une entente qui assure que les élèves restent en salle de classe. Ça suffit avec les délais. Avec un processus de 300 jours, nous avons un très bon plan pour les, pour les parents. 
nous nous assurons qu'il y ait des soutiens à 100 pour l'éducation spéciale. Nous protégeons la maternelle à temps plein. Nous assurons qu'il y a une euh, augmentation des salaires de 1 pour les avantages et aussi pour les avantages sociaux. Concernant les présidents des syndicats, ils devraient arrêter de faire la grève et de passer à la table de négociation. Député de Davenport, nouvelle question. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. M. le Président, dans cette consultation d'un million de dollars en éducation que le gouvernement a tenté de cacher, les Ontariens ont été très clairs qu'ils ne veulent pas d'avoir des compressions en éducation. Mais cela n'a pas arrêté ce gouvernement qui a tenté de les convaincre autrement. Grâce à des documents qui ont été déposés au comité des prévisions budgétaires, on a découvert que le gouvernement a dépensé 7,6 millions de dollars pour la publicité l'année dernière. C'est presque ce que les libéraux ont dépensé pour leur publicité. Est-ce que le premier ministre croit que c'est une bonne idée de retirer de l'argent des salles de classe et de le financer des publicités pour un plan que les parents ont déjà rejeté? Ministre de l'Éducation, Monsieur le Président, notre gouvernement est engagé à, à se concentrer pour avoir une entente à la table de négociation. C'est pour cette raison que dans cette négociation, nous avons déposé un plan positif pour assurer qu'on reste à la table de négociation. Aujourd'hui, les syndicats ont décidé de passer à la grève au lieu de négocier. C'est injuste pour les parents. Il veut, on veut, tout le monde veut qu'ils retournent à la table de négociation pour avoir une entente avec la province. J'espère qu'ils vont revenir à la table de négociation pour en arriver à une entente. Qu'est-ce qui reste avec la négociation? Les salles de classe, on l'a retiré. Les cours en ligne, nous, nous, nous l'avons retiré aussi. Il y a... Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'il lutte pour? Et le premier ministre a raison. C'est une question de rémunération des avantages sociaux et de l'ancienneté des droits d'ancienneté. Nous allons continuer d'assurer que les parents et les élèves puissent avoir une bonne éducation et qu'ils puissent rester en salle de classe. Complémentaire. Merci, M. le Président. Je vais vous dire, voici ce qu'ils luttent pour les élèves, les enfants, et c'est ce quelque chose que votre gouvernement n'a pas fait. M. le Président, M. le Président, ils ont dépassé l'année dernière. L'année dernière, ils ont tenter d'imposer un plan pour augmenter les, le nombre d'élèves en classe et d'imposer les cours en ligne et de passer des millions de dollars sur des publicités à la radio n'était pas suffisant pour convaincre les gens qu'ils devaient euh, composer avec moins. Les Ontariens méritent mieux que des demi-mesures et des plans mal conçus par ce gouvernement. Est-ce que vous n'avez rien appris de, durant la dernière année en tant que gouvernement, ministre de l'Éducation? Monsieur le Président, notre plan est d'assurer que les élèves restent en classe et d'assurer que nous avons une entente positive, que chaque élève en Ontario ait l'occasion et le d'avoir le droit à une éducation sans interruption. C'est pour cette raison que nous agissons. Nous l'avons fait cette, année, cette semaine. Nous avons annoncé un plan pour geler le nombre d'élèves en classe et d'avoir et d'offrir un fonds à 100 de soutien pour les élèves avec des besoins spéciaux. Nous nous assurons que les, la maternelle à temps plein est protégée. Et nous militons et défendons le fait que les mérites doivent guider les décisions d'embauche et non pas l'ancienneté. On devrait avoir les meilleurs enseignants en, devant la classe. C'est ce que les parents veulent. Il est temps pour les syndicats d'arrêter de faire la grève et d'aller à la table de négociation. Dernière complémentaire, M. le Président. Ce ministre, s'il voulait une entente, s'il voulait une entente, il n'apporterait pas des offres au microphone dans une conférence de presse, mais il le ferait à la table de négociation. Ma question est encore une fois au premier ministre. Le fait est que le gouvernement Ford a su, dès le début, qui serait touché le plus durement par leur compression, et c'est les élèves. Ce matin, un élève de la 11e année a dit qu'il prend des cours en le soir des mathématiques parce que sa classe, il y a trop d'élèves dans sa classe en ce moment. Et maintenant, après la première vague de, de compression, pour les tailles de classe. Pourquoi est-ce que le premier ministre ne se concentre pas sur comment on peut améliorer les occasions pour les élèves et non pas d'imposer des compressions sur eux? Euh, au ministre, je pense que la députée 
soulève une préoccupation qu'on tente de solutionner, de régler. C'est que la moitié, plus de la moitié des élèves ne euh, satisfont pas aux exigences aux, et n'ont pas des notes satisfaisantes en mathématiques. Donc, on apporte des investissements. Nous devons nous assurer qu'on a un meilleur rendement sur l'investissement des parents. Tous les parents nous ont raconté des histoires qu'ils voient plus d'argent, mais ils n'ont pas vu les résultats. Il est temps pour que le gouvernement défende les droits des contribuables et de dire qu'on s'attend mieux pour l'avenir de la province. C'est pour cette raison que nous protégeons les, le nombre d'élèves en salle de classe. Nous assurons qu'il y a une embauche en fonction du mérite et d'une augmentation salariale d'un pour cent. Nous allons continuer de militer pour ça et de continuer de travailler pour avoir les élèves en classe. Député de Toronto, c'est pas une nouvelle question. Je, je voudrais commencer en disant que si c'est en fait vrai que ce gouvernement va rétablir l'un million de dollars au centre de crise pour les victimes du viol, c'est une bonne nouvelle et je vous remercie de cela, mais c'est dommage que la veille des survivantes, euh, de, euh, ont dû, la veille de la Journée internationale des femmes, que les survivantes ont dû entendre qu'on allait apporter cette compression. Ma question est au premier ministre. Je suis ici pour dire que les libéraux et les conservateurs ont ignoré les besoins des femmes. Et il faut que ça s'arrête aujourd'hui. Ces centres de, euh, de, pour les victimes du viol doivent avoir un budget qui fonctionne et non pas un montant ponctuel qui est de 24 000 par 42 centres. Qu'est-ce qu'ils sont censés acheter avec cela? Des biscuits? Bon, ma question est au premier ministre. Est-ce que vous allez rétablir le financement ou est-ce que vous allez retirer le financement encore une fois après la Journée internationale des femmes? On ne peut pas jouer avec la vie des femmes. La ministre associée des euh, déléguée au dossier de l'enfance et à la condition féminine, en dépit de, du fait que l'ancien gouvernement n'a pas protégé les intérêts des femmes, nous prenons le relais et nous agissons. Nous allons nous annualiser 2 millions de dollars pour les centres de, euh, des victimes du viol. C'est ça va appuyer tout le très bon travail qu'ils font pour les victimes et les survivantes. Nous en, sommes en train de restructurer le système pour offrir de meilleurs services et qui desserrent réellement les victimes partout en Ontario. Pour la première fois, les victimes sont entendues. C'est le travail des centres de, des survivantes qui fait euh, qui a une grande incidence pour ceux qui tentent d'avoir des services. Mon ministère aussi est en train d'investir 172 millions de dollars pour des soutiens aux survivantes et des initiatives pour contrer la violence cette année à elle seule. Et nous allons continuer de travailler avec les centres et les réfuges à savoir comment on peut mieux les soutenir d'une manière durable à l'avenir. Rappel à l'ordre complémentaire. Merci, M. le Président. Ce gouvernement dit souvent qu'ils sont en train d'investir ici et là, mais la grande question, est-ce que c'est de nouvelles sommes d'argent, de nouveaux investissements? De retour au premier ministre. Nous devons avoir 14 millions de dollars pour les centres de prévention des crises. Un million, deux millions, c'est des pinotes. Les survivantes du viol méritent mieux. Qu'est-ce que vous faites pour les 4 400 femmes et enfants que, qui ont dû être rejetés qu'on n'a pas à faire une place dans ces centres? On a dit que sans le financement pour ces centres, ils auraient à mettre à pied le personnel et annuler les services et les listes d'attente seraient en croissance. Les survivantes ont besoin d'aide maintenant. La violence sexo-spécifique augmente et le financement est en baisse. Ce n'est pas logique. Encore une fois, les femmes en situation de crise ont besoin de certitude et non pas de plus, de plus en plus de compression. Est-ce que le gouvernement va faire ce qui est nécessaire d'assurer un financement à long terme qui est stable? sur lequel ils peuvent dépendre. Le ministre, afin de répondre, merci de la question. Il y a eu une augmentation de, de, de l'utilisation des réfuges pour ceux qui, qui ont été touchés par la violence sexo-spécifique et d'autres types de violences et d'abus. La vérificatrice générale a déposé son rapport concernant ces centres et a trouvé que l'ancien gouvernement n'a pas mis les recommandations Suite au rapport de 2001, c'est il y a plus de 15 ans, le, après déficit après déficit, et ensuite, ils ne peuvent pas trouver 
de l'argent pour les gens les plus vulnérables. C'est ce que le gouvernement a fait. La réalité est que une femme sur trois sera confrontée à la violence sexuelle. Et c'est encore pire pour les femmes marginalisées en tant que mère de trois filles. C'est très difficile à entendre. Nous allons toujours rester engagés à lutter contre la, les, la violence envers les femmes et les filles. C'est pour cette raison que notre annoncement notre annonce de 2 millions de dollars pour les centres partout en Ontario est une très bonne nouvelle. Arrêtez la pendule. Rappel à l'ordre. Il nous en reste beaucoup à faire. Rappel à l'ordre, s'il vous plaît. Redémarrer la pendule. La députée de Burlington. Merci, M. le Président. M. le Président, ma question est au ministre des délégués au dossier de l'enfance et à la condition féminine. Nous savons qu'une femme sur trois sera confrontée à la violence sexuelle. Ils deviennent de plus en plus jeunes. La, à, en moyenne, l'âge à laquelle ils sont recrutés pour la traite de personnes est à 13 ans. Je sais que plusieurs centres luttent contre la traite des personnes, ce qui comprend aussi les agressions sexuelles et la violence sexuelle. Est-ce que la ministre pourrait nous donner plus d'informations au sujet de ce qu'on est en train de faire pour le financement pour les centres d'abus sexuels et de la lutte contre la traite des personnes? Ministre, merci à la députée de Burlington de cette très bonne question. J'annonce aujourd'hui que nous avons confirmé 2 millions de dollars pour le financement annuel pour les centres d'abus sexuels. Le, le 8 novembre, on a annoncé la troisième phase dans la, la première phase dans cette stratégie qui annualise 2 millions de dollars pour ces centres à Halton et à Kenora, Sarnia et Waterloo. Et nous savons qu'il y a des écarts dans les services et plusieurs collectivités ont été mal servies par l'ancien gouvernement. Donc, j'en aurai plus à dire au niveau de la stratégie dans la complémentaire. De retour à la ministre déléguée au dossier de l'enfance et à la condition féminine, merci de la réponse. Je sais que nous prenons la traite des personnes et la violence sexuelle très au sérieux. En tant que gouvernement, c'est pour cette raison que nous avons annoncé 20 millions de dollars par année pour ces centres. Et la ministre a tout à fait raison que ce n'étaient pas toutes les collectivités qui étaient bien servies par l'ancien gouvernement. Est-ce que la ministre peut nous expliquer à savoir comment nous agissons pour aider ces centres d'abus sexuels et de, à plus de centres pour qu'ils puissent lutter contre la traite des personnes? Euh, la ministre, merci encore une fois de, la, de cette très bonne question. La députée a tout à fait raison. Nous devons aider plus de collectivités pour euh, lutter contre la traite des personnes. Et avec le leadership du premier ministre Ford, il a été très clair qu'on doit en faire plus pour appuyer les victimes et pour arrêter ces, ces crimes haineux. Et c'est pour cette raison que nous allons financer à un niveau de 1 million de dollars pour aider tous les centres de traite des personnes. Euh, de lutte contre les agressions sexuelles euh, pour lutter contre la traite de personnes. Et nous savons qu'on doit en faire plus en tant que gouvernement et nous sommes engagés à le faire. Nouvelle question, député de Sexe. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre, M. le Président. C'est très clair. Après le scandale des plaques d'immatriculation, le premier ministre a un certain euh, don parce qu'à chaque fois qu'il touche à un dossier, c'est un désastre après un autre. Maintenant, euh, son projet de, de dollar de bière, la bière, il a fait campagne là-dessus, mais à la surprise d'aucune personne, on ne peut pas trouver de la bière à un dollar. Et maintenant, on apprend que le prix de la bière a augmenté. Et les prix de la bière ont augmenté de 10 et c'est à cause de, de, des initiatives de ce gouvernement. Est-ce que le premier ministre va admettre aux Ontariens que chaque idée qu'il conçoit en est une mauvaise? Ministre des Finances. 
Je voudrais remercier le député d'Essex de sa question. Monsieur le Président, l'opposition euh, nous accuse de se concentrer sur l'alcool. C'est intéressant, donc il nous pose des questions là-dessus. Euh, nous avons décidé qu'on doit rendre l'alcool plus accessible, que les Ontariens sont traités comme d'autres gens dans d'autres provinces. Donc, on adopte des initiatives concernant le prix de, de la bière et du vin lorsqu'il s'agit des augmentations des taxes qui avaient été mises en place par l'ancien gouvernement qui augmente le prix de l'alcool. Nous n'avons pas mis ces augmentations en œuvre. Oui, les Ontariens peuvent avoir accès à l'alcool aussi facilement que dans d'autres provinces, mais nous nous assurons que les taxes sur l'alcool n'ont pas été augmentées depuis que notre gouvernement est au pouvoir. Complémentaire. Monsieur le Président, même les plus grandes critiques de ce gouvernement n'auraient pas pu croire qu'ils auraient, qu auraient pu euh, cafouiller le dossier des plaques d'immatriculation et de la bière. Des experts disent que depuis que le premier ministre a conçu son idée, le prix a augmenté de 24 bières de 3 Est-ce que le premier ministre va faire ce qu'il s'impose et de montrer de l'humilité? et de prendre la parole et de s'excuser envers les consommateurs de bière pour l'augmentation du prix de la bière. Rappel à l'Ordre. Ministre des Finances, afin de répondre, merci. Encore une fois, euh, on se concentre sur la bière si tôt le matin de la part du député d'Essex est douteuse. Euh, L'abordabilité a été un enjeu très clé pour notre gouvernement de rendre la vie plus abordable pour des familles de l'Ontario. C'est pour cette raison que depuis qu'on est au pouvoir, on a réduit les coûts pour les familles en moyenne de 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars de moins de frais aux familles. Avec les différentes initiatives qu'on a mises en œuvre et les députés d'Essex et les membres de l'opposition ont voté contre ces initiatives. Le député veut parler de la bière. Nous voulons parler de rendre la vie plus abordable pour les Ontariens. C'est sur ce sur quoi nous nous concentrons et c'est ce qu'on va voir dans notre budget. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre. La pendule continue de... Député d'Essex, rappel à l'ordre. Premier ministre, rappel à l'ordre. Nouvelle question, député de Guelph. Merci, Monsieur le Président. Ma question est au premier ministre. Une des premières promesses de la campagne qu'ils ont rompues, c'était qu'ils allaient compléter le pilote de revenus de base. Il a dit que ça ne fonctionnait pas parce que ça empêchait les gens de se trouver un emploi. Maintenant, nous avons une étude, les, euh, les données sur une étude, et le premier ministre n'avait pas raison. Trois quarts de ceux qui travaillaient ont continué de travailler. Un quart des travailleurs à faible revenu avaient un salaire meilleur grâce à ce programme. Certains ont commencé leurs propres entreprises. Monsieur le Président, je ne comprends pas pourquoi le premier ministre a annulé ce projet pilote qui a aidé des gens à faible revenu de se trouver un meilleur emploi et de les encourager à se lancer dans des entreprises de lancer des entreprises. Est-ce que le premier ministre va renverser sa décision de ré remettre en œuvre ce pilote, programme pilote? Le ministre des Services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Non, nous n'allons pas rétablir ce projet. Un programme de recherche qui ne comprenait que 4 000 personnes n'est pas une solution pour résoudre un problème où il y a un très grand nombre de personnes qui sont récipiendaires d'aide sociale. L'étude citée par le député d'en face a soulevé des préoccupations concernant l'efficacité du programme. En fait, selon le rapport, le, le quart des personnes qui ont participé au programme étaient chômeurs au cours du programme. Nous voulons permettre aux gens de, de trouver des emplois. En collaboration avec la ministre du Travail, nous allons faire en sorte que ces individus puissent se trouver des emplois. Nous allons prévoir des programmes d'apprentissage et le public saura qu'il y a des, des métiers spécialisés, des postes dans, dans ces métiers spécialisés. Voilà la manière par laquelle nous allons d'avant. Question complémentaire. 
Je demande au ministre d'étudier le rapport. Ceux qui n'ont pas travaillé au cours du projet pilote, en fait, la majorité sont retournés à, aux études pour secondaire pour euh, trouver un meilleur emploi. Les participants ont indiqué que leur euh, santé mentale et physique avait amélioré. Beaucoup de personnes ont arrêté de fumer. Ces personnes étaient moins souvent hospitalisées. Ils ont trouvé des logements stables. Donc, ces résultats ont économisé de l'argent. L'étude de l'université McMaster indique que le projet pilote était couronné de succès. Et donc, il n'est pas étonnant que les économistes soutiennent un programme de revenus de base garantie. Donc, Monsieur le Premier ministre, allez-vous avouer que votre idée d'annuler ce programme était une erreur et est-ce que vous allez le rétablir pour que nous puissions venir en aide aux gens? Le ministre. Non, nous n'allons pas rétablir ce programme auquel ont participé 4 000 personnes. Notre programme fonctionne bien. Nous créons des emplois pour les Ontariens. Depuis notre entrée en fonction, plus de 300 000 emplois ont été créés en Ontario. Nous permettons aux individus qui sont récipiendaires d'aide sociale puissent trouver des emplois. Nous avons lancé des, euh, des projets pilotes à Hamilton, au Niagara, dans la région de Peel et dans la région de, de Kawartha et à Peterborough. En fait, c'est la manière par laquelle nous allons permettre aux gens de se trouver des emplois. Le modèle sera simplifié, local et entraînera de meilleurs résultats pour nos collectivités et pour notre population. En outre, nous avons lancé notre stratégie sur cinq ans de réduction de la pauvreté. Nous voulons élaborer une stratégie qui va permettre aux gens de, de sortir de la pauvreté. Question suivante, la députée de Thornhill. Ma question s'adresse à notre premier ministre. J'aimerais rappeler à tout le monde que ma circonscription de Thornhill fait partie de Markham et de la ville de Vaughan qui sont devenus des euh, carrefours d'innovation. En fait, la région permet aux gens de se trouver des emplois. Donc, j'aimerais parler du leadership de notre gouvernement dans le dossier des transports en commun. Les gens à Thornhill veulent que le Premier ministre assiste au lancement des projets de transport en commun dans cette région. Donc, le Premier ministre peut-il nous parler de l'importance des projets de transport en commun, non seulement à Thornhill, mais pour le Grand Toronto dans son ensemble? Le Premier ministre, j'aimerais remercier l'excellente députée de Thornhill. Le Grand Toronto aura finalement des métros. La région de York aura aussi accès au métro. Les gens seront en mesure de se, se déplacer grâce au métro. Nous allons dépenser 28,5 milliards de dollars pour le projet de métro le plus important en Amérique du Nord. C'est 28,5 milliards de dollars. Et nous allons permettre aux gens de se rendre à Richmond Hill de Toronto, à Thornhill, à Markham. C'est un projet transformateur qui s'ajoutent aux autres trois lignes de métro, la ligne Eglinton à l'aéroport. Et finalement, les gens à Scarborough auront un métro. Et finalement, la ligne Ontario, le joyau du plan. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Premier ministre. Le Premier ministre a quatre enfants adultes. Et Lorsqu'ils étaient plus jeunes, ils voulaient pouvoir retourner chez lui plus rapidement pour les voir. Les enfants ont toutes sortes d'activités, donc les familles veulent pouvoir retourner à la maison plus rapidement. Thornhill a été très isolé pendant un certain temps en raison des problèmes au niveau du transport en commun. Nous devons donc réduire le temps de navette et nous attaquer à l'engorgement des routes. Donc le Premier ministre pourrait-il expliquer de la manière par laquelle nous allons permettre aux gens à Thornhill et du Grand Toronto d'avoir accès au métro au bon moment. Le Premier ministre, 
Merci à la députée de son excellente question. Le projet de loi signifie que le processus sera accéléré et nous allons permettre aux gens de se déplacer plus facilement. On cible la planification, la conception et la construction des projets de construction qui ont retardé des projets par le passé. Sous le dernier gouvernement, on a dépassé les budgets de quelques milliards de dollars. Les projets ont été retardés. Monsieur le Président, nous allons démarrer les projets et nous allons élargir le réseau du métro. Nous allons changer les vies des gens à Toronto. Question suivante, la députée de Hamilton Mountain. Merci. Cette question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Président, c'est incroyable que les familles ontariennes attendent toujours un programme en matière d'autisme qui répond aux besoins de leurs enfants et leur vie devient de plus en plus dure. L'année dernière, le gouvernement a promis de doubler le financement du programme d'autisme. Et hier, selon le directeur de la responsabilité financière, le gouvernement n'a dépensé que la moitié du budget pour soutenir les enfants autistes, alors que la liste devient de plus en plus longue. Les enfants, les enfants n'ont pas les thérapies dont ils ont besoin. C'est tout à fait honteux. Pourquoi le, le Premier ministre est-ce qu'il ne finance pas adéquatement les programmes pour enfants autistes Le ministre des Services à l'enfance, des services sociaux et communautaires. Notre gouvernement dépense 600 millions de dollars pour le programme d'autisme de l'Ontario. Et comme le sait la députée, le directeur de la responsabilité financière a déposé son rapport hier qui porte sur la période jusqu'au mois de décembre. Nous avons atteint un niveau record de financement au cours des derniers mois. Nous allons dépenser 600 millions de dollars. Nous allons investir 600 millions de dollars dans nos enfants autistes. Comme l'a sait la députée, nous voulions euh, les recommandations de notre groupe de travail d'experts. Nous avons donc reçu le rapport en décembre. C'était en décembre où j'ai annoncé notre orientation en matière du programme d'autisme. Des milliers de familles qui n'ont jamais eu de financement de la province le rend et donc leurs enfants pourront participer au programme et leurs enfants auront les services dont ils ont besoin. Question complémentaire. Je sais que le ministre avait espéré que cette situation était terminée, mais les familles sont désespérées et nous lui disons que nous allons prendre la parole dans cette chambre à tous les jours pour lui en parler. Le financement est extrêmement long et les enfants sont obligés d'attendre l'accès à la thérapie et sans parler des familles dans le Nord qui n'ont aucune thérapie. Et nous comprenons maintenant la raison. Le gouvernement a retiré le financement qu'il a promis. Lorsque le ministre a dit qu'il allait doubler le financement du programme d'autisme, les parents l'ont cru. Mais selon le rapport du directeur de la responsabilité financière, le les parents ne peuvent pas faire confiance au gouvernement. Le premier ministre pense-t-il que les familles feront confiance à son gouvernement lorsqu'il fait des promesses creuses et lorsqu'il ne réalise aucun progrès? Le ministre, soyons clairs, nous dépensons 600 millions de dollars pour les enfants autistes cette année. C'est le double de ce qu'a dépensé le dernier gouvernement. Nous allons dépenser 600 millions de dollars l'année suivante. Et je suis heureux de vous dire que des milliers de familles qui n'ont jamais eu de l'aide de la province, qui attendaient des services, auront donc accès à ces services. Il y a des projets pilotes en orthophonie, en place des cliniques qui sont disponibles aux familles. L'intervention précoce est aussi disponible aux familles. Nous avons des services de santé mentale pour les familles avec des enfants autistes. C'est quelque chose de sans précédent. Nous faisons un investissement record de 600 millions de dollars cette année et des milliers de familles en tirent en profit. Question suivante, la députée de Don Valley West. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. Hier, le ministre 
parler du recul du gouvernement pour ce qui est des tas de classes et des cours en ligne. Mais en fait, il y aura une réduction de 1000 enseignants des écoles. Le gouvernement a reculé sur les tailles de classe, mais pour ce qui est des tailles de classe en ligne, leur position n'a pas changé. Dans les documents distribués hier par le ministre, le gouvernement indique qu'entre la 9e et la 12e année, les tailles de classe ne dépasseront pas 23 élèves. Est-ce que cela signifie que la taille moyenne des cours en ligne sera 35 élèves et peut-il préciser combien d'enseignants seront congédiés en raison de cette formule pour les cours en ligne Le ministre de l'Éducation. Le gouvernement a pris la décision de permettre aux parents d'avoir voix, au voix au chapitre quant à l'apprentissage en ligne. C'est une bonne proposition. C'est une occasion à saisir ce qui permettra aux enfants d'apprendre les compétences dont ils, ont, dont ils auront besoin. C'est une bonne chose. Donc, la préoccupation, c'est que les syndicats, les parents, tous les acteurs, euh, sauf les parents, prennent les décisions en matière d'apprentissage en ligne. Nous leur donnons voix au chapitre. Et quant aux grèves aujourd'hui, nous avons habilité les parents de prendre ces décisions. Nous avons gelé les tailles de classe. Nous allons fournir des soutiens en salle de classe. Donc, mon message aux syndicats, veuillez négocier avec nous et concluons un accord. Question complémentaire. Une taille moyenne de 35 élèves signifie qu'on aurait peut-être même jusqu'à 50 élèves dans une seule salle de classe. Et on sait que cela entraîne de mauvais résultats scolaires et touche de manière disproportionnée. Les enfants à risque en ont besoin d'un enseignant, même si le cours est en ligne. Et l'enseignant doit pouvoir avoir un contact direct avec ses enfants. L'association des conseillers, des conseils euh, scolaires ont des préoccupations au niveau du manque de choix chez les enfants pour ce qui est de ces cours en ligne. Le ministre peut-il expliquer pourquoi le gouvernement ignore les élèves? Le ministre de l'Éducation, les négociations sont en cours depuis 300 jours. Nous avons changé notre politique. Aujourd'hui, 300 jours plus tard, les, en, les syndicats enseignants sont en grève et nous avons l'occasion de poursuivre les négociations. Et c'est ça l'enjeu qui euh, mine les progrès. Est-ce que le ratio pour l'apprentissage en ligne est vraiment l'enjeu clé? Ce n'est pas le cas et la députée le sait. C'est une question de l'ancienneté chez les syndicats et les parents en ont eu assez. Le gouvernement veut que les négociations arrêtent leur obstructionnisme. Retournons à la table de négociation et concluons un accord. Redémarrer la pendule. Question suivante. Le député d'Oakville. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre associée délégué au dossier de la condition féminine. Et j'aimerais parler de l'événement à Oakville auquel vous avez assisté, donc je vous en remercie. Monsieur le Président, les femmes sont sous-représentées dans plusieurs industries essentielles de notre économie, par exemple le domaine STEAM, où les femmes ne constituent, ne constituent que 23 de la main d'œuvre. À Oakville, nous avons le Collège Sheridan, qui a d'excellents programmes dans ces domaines et des partenariats avec l'Association de l'informatique qui, qui porte sur l'intelligence artificielle et la cybersécurité. La ministre peut-elle nous expliquer à quel point il est important de venir en aide aux femmes dans ce domaine? La ministre. Merci au député Dougfield de sa question et merci de m'avoir invité à cet événement. Nous permettons aux élèves d'être couronnés de succès à l'avenir en leur donnant les compétences dont ils ont besoin. J'ai entendu toutes sortes d'histoires des femmes pionnières dans le domaine STEAM et c'est excellent de voir leur passion. 
Et donc, nous allons offrir plus de soutien aux femmes pour que le domaine STEAM ne, ne soit pas diversifié. Nous savons que les euh, femmes dans ce domaine sont tout à fait en mesure de contrer les stéréotypes. Je remercie le ministre de l'Éducation et le ministre des Collèges et des Universités pour encourager la participation des femmes aux sciences, à la technologie et dans d'autres domaines. C'est excellent que les femmes pensent qu'elles peuvent faire travailler dans ce domaine et nous voulons leur permettre d'atteindre leur plein potentiel. Question complémentaire. Merci à la ministre de, de vos efforts pour permettre aux femmes d'être couronnées de succès. Il est très important d'être réactif aux besoins du marché de travail pour que les gens puissent trouver de bons emplois et pour que nous puissions respecter les deniers publics. Il faut que les intérêts puissent accéder aux possibilités d'emploi prospères et l'ancien système ne l'a pas fait. C'est pour ça que je suis si heureux que notre gouvernement va modifier nos programmes d'emploi pour qu'ils pour qu bénéficient à tous les Ontariens. La ministre peut-elle nous parler des efforts de notre gouvernement pour soutenir la participation au domaine STEAM Le ministre des Collèges et des Universités. Merci au député d'Oakville de ses efforts. Au nom de sa collectivité, je tiens à remercier la ministre associée de son excellent travail. Notre gouvernement est déterminé à prévoir de la croissance dans ces domaines. Nous savons qu'il y a d'excellentes possibilités dans ce domaine. Penchons-nous sur les faits. C'est pour ça que nous allons mettre en place des modèles de financement axés sur les résultats pour que plus d'élèves puissent participer à ces programmes. Donc, penchons-nous sur les statistiques. Nous avons 500 000 élèves dans cette province et plus de 80 000 sont des femmes qui, qui euh, font des programmes STEAM. Et nous voulons qu'il y ait plus de croissance dans ce domaine et nous voulons avoir plus de leadership chez les femmes pour que les générations à l'avenir puissent s'en inspirer. La députée de Hamilton West, Ancaster Dundas. Ma question s'adresse au Premier ministre. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Le gouvernement ignore les demandes de mener enquête sur la fermeture d'un laboratoire à Hamilton. Et donc, la, la labo le laboratoire sera fermé trois mois plus tôt que prévu. Les euh, agents de police euh, comprennent très bien l'impact de cette fermeture. Selon un policier à Hamilton, la fermeture aura un impact négatif sur, euh, dans notre communauté et aura un impact négatif sur euh, les euh, familles des victimes. Le Premier ministre peut-il nous expliquer pourquoi il refuse de mener enquête sur cette décision Merci, M. le Président. La décision de fermer ce, cette unité de, de recherche scientifique pathologique a été une décision prise par cette communauté qui continuera à obtenir les bons services qu'ils ont toujours obtenus. Le coroner en chef et autres scientifiques travaillent ensemble avec nos partenaires et j'ai entièrement confiance que les gens prendront les mesures nécessaires afin de s'assurer que des services de qualité pour les enquêtes fournies à l'échelle de la communauté continueront. Complémentaire, je n'ai pas entendu le mot « famille en deuil » là-dedans. Donc, de toute évidence, le gouvernement n'a pas à cœur cette décision irresponsable qui affectera les familles et ne retardera les enquêtes criminelles. Il y a des, de la planification qui date de 10 ans pour créer ce système qui aurait dû être mis en place en 2020, qui sera, a élargi la fourniture de services au local.
pour qu'ils puissent être gérés de façon locale et régionale. Ce gouvernement, de toute évidence, a ignoré les familles en deuil et les avertissements des forces policières et des pathologistes. Pourquoi est-ce que ce gouvernement va de l'avant avec sa mauvaise décision de fermer l'unité de pathologie judiciaire d'Hamilton, le procureur général. Je peux utiliser les mots qu'elle veut que j'utilise, mais on peut en fait démontrer que l'on a à cœur les familles en deuil parce qu'on veut s'assurer de, bon de bonne qualité de service. Le coroner en chef et le euh, légiste euh, et le pathologiste euh, en chef euh, s'assurent que la région d'Hamilton reçoive des services de haute qualité à la fine pointe de la technologie, on ne s'excusera pas d'avoir fourni les meilleurs services possibles au pays. Prochaine question, député de Paris, saint muskoka Au ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce, cette, plus tôt cette année, l'Association des prospecteurs et promoteurs du Canada se sont réunis ici pour une conférence annuelle. Le secteur mini est essentiel à l'économie ontarienne. C'est une entreprise qui appuie 76 000 emplois, produit 10 milliards de dollars en biens à tous les jours. J'ai visité plusieurs mines au cours des années dans le nord de l'Ontario. Et j'ai rencontré les gens qui y travaillent. Un bon secteur est important pour s'assurer que notre économie fleurisse et fournisse des emplois de qualité pour les familles ontariennes, tout particulièrement dans le nord de l'Ontario. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut nous mettre à jour sur la façon dont notre gouvernement appuie le secteur minier important? Le ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Nous avons annoncé 900 000 dollars en investissement auprès d'un fournisseur à Sudbury. Ils investissent 2,7 millions de dollars pour élaborer un inventaire de un système d'inventaire autonome pour un meilleur système de livraison dans les mines. Le secteur minier, que ce soit manufacturier ou autre. Appuie 76 000 bons emplois et ce nouvel investissement ouvrira la porte à plusieurs autres possibilités d'affaires dans, dans le secteur minier, tout en aidant les créateurs d'emplois novateurs à fleurir et croître. Cet investissement mène aussi notre plan automobile et souligne la, le lien entre le secteur minier et automobile, ainsi que le secteur de la technologie. Nous avons un plan important pour la création d'emplois et les entreprises telles que Shifting qui sont ouvertes aux affaires et à la création d'emplois. Complémentaire. C'est bien de voir que nous avons un gouvernement qui est fier de son secteur minier et comprend les défis auxquels il fait face et s'engage à l'appuyer. Le secteur minier de l'Ontario est non seulement un chef de file au Canada, ici à Toronto, la bourse liste plus de compagnies minières que tout autre dans le monde. On parle de milliards de dollars. Notre gouvernement s'engage envers l'industrie minière pour attirer de l'investissement, créer de l'emploi et s'assurer de, de la prospérité des compagnies minières. Est-ce que le ministre peut nous mettre à jour sur les mesures mises en place par l'Ontario afin de faire la promotion des possibilités dans le secteur minier à l'étranger? Le ministre. Nous sommes très fiers que l'Ontario soit de nouveau reconnu à l'échelle mondiale comme centre minier de renom. Nous croyons que de maintenir et de renforcer cet élément est essentiel afin d'augmenter le nombre d'emplois qui a été créé en Ontario et qui s'élève déjà à 300 000. Nous étions à l'Équateur récemment pour faire la promotion de notre industrie au sein du secteur manufacturier. C'est un endroit où il y a une grande production de cuivre et d'argent et l'Équateur veut augmenter son exportation à 2 milliards de dollars d'ici 2021. Notre mission aidera les on, le secteur de l'équipement minier ontarien à avoir accès à ce potentiel encore inutilisé et montrera que nous sommes ouverts au commerce, à la création d'emplois et aux affaires. Député de Kingston et les îles. 
Question au premier ministre. Ce matin, une enquête de CBC a montré que deux tiers des femmes et de leurs familles qui quittent les violences dans les de Toronto de l'Ontario se voient refuser l'accès aux refuges parce qu'il n'y a pas de place. Et ces personnes n'ont nulle part ailleurs où aller. Dans une province aussi prospère que l'Ontario, il est inimaginable que l'on puisse laisser tomber des milliers et des milliers de femmes et d'enfants qui cherchent à échapper à la violence. Mais c'est exactement ce qui se produit en Ontario actuellement. Pourquoi est-ce que ce premier ministre croit que c'est approprié que les femmes et les enfants qui quittent la violence doivent, sont forcés à dormir dans la rue, dans leur voiture ou à retourner dans une situation abusive parce que ce gouvernement refuse de fournir les services dont ces personnes ont désespérément besoin? La ministre associée déléguée au dossier de l'enfance et à la condition féminine, je remercie le député de sa question. Nous respectons les femmes et les enfants qui font face à la violence et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour les aider. On travaille de près avec le secteur pour fournir une réponse appropriée pour s'assurer que les enfants et les femmes trouvent le soutien dont ils ont besoin. Si le refuge est à capacité, les organismes doivent avoir un processus en place pour trouver un lit pour ces victimes. Je dois vous dire que la santé et sécurité de tous les Ontariens est une priorité pour notre gouvernement. Comme je l'ai dit plus tôt, un can une femme canadienne sur trois font face à la violence sexuelle dans sa vie et nous savons qu'une sur trois, ça peut être n'importe qui euh, de nous, de nos enfants, de nos collègues. Nous avons un gouvernement qui s'attaque à la violence faite aux femmes et nous voulons nous assurer que ceux qui sont affectés par la violence et l'exploitation reçoivent les soutiens nécessaires alors que les contrevenants sont tenus responsables par le système judiciaire et c'est la raison pour laquelle j'étais heureuse aujourd'hui d'annoncer 2 millions de dollars en financement, uni, uni, en financement pour, un centre, pour les centres de crise en Ontario. Complémentaire, c'est difficile de trouver plus d'espace alors qu'il n'y a pas de lit où envoyer ces femmes et ces enfants parce qu'il n'y a pas de financement. Ce problème n'a pas été créé du jour au lendemain. Le gouvernement libéral s'est tenu de côté, n'a rien fait, les bras croisés, lorsque les enfants et les femmes avaient de la difficulté. Mais maintenant, il dépend de ce gouvernement d'agir. Et ce gouvernement doit arrêter d'empirer la situation. Il doit arrêter d'ignorer cette euh, crise. C'est ce gouvernement qui a mis fin à la table ronde pour mettre fin à la violence qu'on fait aux femmes. C'est ce gouvernement qui a fait des compressions à l'aide juridique pour les femmes qui quittent ces situations violentes. Et donc, deux tiers des femmes qui quittent la violence dans ma communauté et celle de l'Est de l'Ontario sont renvoyées des refuges parce qu'il n'y a pas d'autre lit où les envoyer. Qu'attend le gouvernement pour remettre l'argent dans le système et aider ces femmes? La ministre, je remercie le député de sa question. Je suis entièrement d'accord. Il est important de s'assurer que celles qui sont affectées par la violence et l'exploitation reçoivent les soutiens nécessaires alors que les contrevenants sont tenus responsables. En tant que ministre délégué au dossier de l'enfance et à la condition féminine, j'ai travaillé avec un comité consultatif et nous voulons consulter les gens de première ligne pour nous assurer de bien aider les gens qui font face à la violence. J'ai aussi rencontré plusieurs personnes de, dans les responsables de refuge pour obtenir des commentaires sur la façon dont on peut améliorer la situation de celles qui quittent la violence. Nous voulons un soutien communautaire qui aide les femmes et les enfants. Cette année, le, ministre, le ministère investit 172 millions de dollars en soutien aux victimes aux survivantes et 2 millions de dollars en financement annuel pour les centres de crise. Je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui appuie les femmes et les enfants. Député de sarnia lampton nouvelle question. Au ministre des Finances, nous avons été élus avec un mandat de revenir à, un, à de bonnes mesures financières et remettre plus d'argent dans la poche des contribuables. Nous avons publié un rapport de la durabilité économique et nous savons, ce rapport a confirmé ce que l'on sait depuis longtemps, c'est que notre plan fonctionne. Je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui veut rétablir les finances de l'Ontario. Est-ce que le ministre peut nous dire ce que l'on fait en place pour mettre en place 
ce que l'on fait pour mettre en place notre plan. Le ministre des Finances. Premièrement, je remercie le député de sarnia Lampton pour sa question. Monsieur le Président, moi aussi, j'étais heureux et j'imagine que tous les Ontariens et Ontariennes étaient heureux d'entendre le rapport de la, du directeur de la responsabilité financière et de voir que notre plan fonctionne. Pour la première fois, le directeur de la responsabilité financière nous a dit que les finances de l'Ontario sont durables, sont à un niveau durable. Monsieur le Président, nous avons fait un choix conscient d'équilibrer le budget parce que, et nous l'avons fait parce que nous savions qu'il fallait investir dans les services essentiels et redonner de l'argent aux contribuables. Il est important de reconnaître que d'avoir des finances durables signifie que les services qui nous tiennent à cœur en tant qu'Ontariens et Ontariennes demeurent et que la population sache que le plan du gouvernement fonctionne. Complémentaire. Merci, M. le Président, et je remercie le ministre de sa réponse. C'est encourageant de voir que ce gouvernement répare les dommages causés par le gouvernement précédent. Nous avons confiance que notre plan devient réalité grâce à une bonne gestion financière concentrée sur des changements positifs pour la population ontarienne et on voit des résultats. Est-ce que le ministre peut expliquer l'approche de ce gouvernement pour réparer le gâchis financier dont nous avons hérité. Le ministre des Finances. Monsieur le Président, comme je l'ai dit auparavant à cette Assemblée, ce plan équilibré prudent a trait à des gestes spécifiques qui, selon le directeur de la responsabilité financière, nous met sur un pied stable en matière de finances. On parle de faire des investissements stratégiques en santé, en éducation et dans le transport en commun, Monsieur le Président. Ça signifie aussi d'aller de l'avant avec vision vers un budget de 2023. Je me suis joint hier à l'équipe du local 183 pour euh, le centre de formation. J'ai rencontré des gens qui travaillent pour faire progresser l'Ontario et j'ai annoncé que nous irions de l'avant le 25 mars en livrant un budget équilibré pour la province de la province. Notre plan fonctionne et nous le faisons de façon durable. Député de Timmins, question au premier ministre. Nous savons que les gens à l'échelle de la province doivent parfois se déplacer loin pour obtenir des services spécialisés. Une grande partie du problème, c'est que la bourse pour le voyage, pour les déplacements dans le Nord, était déjà lente sous les libéraux. Sous le vôtre, sous votre gouvernement, c'est encore pire. J'ai Alison et Bernard, Bernard qui ont, ont dû se rendre à London pour une greffe et ils n'ont pas été en mesure d'obtenir un remboursement dans des délais raisonnables. Ça affecte vraiment leurs finances de logement. Mon, ma collègue, la députée de Thunder Bay, Atikoka, a une proposition qui mettrait en place un comité consultatif pour étudier la situation et revenir avec des recommandations sur la façon dont on peut régler le problème. Allez-vous mettre son projet de loi à l'ordre du jour et aller de l'avant avec la ministre des Soins de l'Ordre durée. Merci. Je remercie le député de l'autre côté de sa question. J'aimerais souligner que notre gouvernement prend la santé et sécurité de tous les Ontariens et Ontariennes à cœur et on reconnaît que les gens du Ontariens et Ontariennes du Nord font face à de plus grands défis sur le plan des déplacements. La subvention de déplacement dans le Nord est présentement à l'étude pour trouver des économies et l'améliorer. Ça inclut la planification pour de nouvelles options afin d'avoir un meilleur paiement avec, par, ex par exemple, des dépôts directs. Nous travaillons pour améliorer le formulaire pour qu'il soit plus facile de communiquer et d'aider les clients pour comprendre le processus de soumission. On sait qu'il doit y avoir des améliorations. Et les gens qui entrent ces données travaillent de façon acharnée pour atteindre le, les délais de six semaines. On prend à cœur le bien-être et la sécurité de tous les Ontariens et Ontariennes, peu importe là où ils vivent, et notre gouvernement s'engage à faire un changement positif à cette subvention. Merci, M. le Président.
complémentaire. Monsieur le Président, la réalité, c'est qu'on est passé de mauvais à pire. La réalité, c'est que les gens veulent avoir cette subvention pour pouvoir se déplacer la prochaine fois. Et maintenant, ça devient un grand problème parce que ces familles n'ont pas l'argent de se déplacer parfois. Et donc, lorsque vous êtes ici et que vous dites que vous prenez au sérieux la sécurité de nos patients pour qu'ils puissent avoir accès aux, aux services, les gens dans le Nord ne sont pas en mesure d'avoir cet accès car ils n'ont pas l'argent pour payer leur déplacement pour venir dans le Sud parce que vous avez retarder les subventions. Revisez la subvention comme vous le voulez, mais il y a une proposition par la députée de Thunder Bay, Attico Ken, ma collègue. Mettez un comité consultatif sur pied, écoutez les options et les idées des deux côtés, des acteurs du milieu, et donner euh, à ce processus un peu plus de rapidité pour que les gens qui ont besoin de cette subvention la reçoivent. La ministre. Merci de la question. Notre gouvernement comprend que c'est une question importante. Il ne fait aucun doute. La bourse, la subvention plutôt, veut atténuer les défis de déplacement auxquels font face la population dans le Nord. Moi-même, j'habite dans le Nord et je comprends. On reconnaît que les plus petites collectivités n'ont pas la masse nécessaire pour avoir des installations spécialisées, mais notre gouvernement prend le tout très au sérieux. Prochaine question. Député de Durham. Merci. Question à la ministre associée de l'Énergie. Lorsque je parle à mes commettants à Durham, ils s'intéressent de voir l'élargissement du programme de gaz naturel. Est-ce que le ministre peut nous mettre à jour sur la façon dont nous allons de l'avant et les nouvelles excitantes excellent, pour l'île de Scuba? Le ministre de associé de l'Énergie, j'aimerais remercier la députée de Durham. Elle fait un excellent travail. Monsieur le Président, l'Ontario, nous, nous avons 16 000 personnes expertes dans le secteur de l'énergie. Et demain, j'irai à Scugog pour annoncer notre prochaine, euh, le prochain prolongement du programme de gaz naturel. On félicite la députée de Durham. Elle fait un excellent travail. Merci. C'est tout le temps qu'on avait pour la période des questions. Député d'Ottawa Sud, rapport, rappel au règlement. Je serai bref. Je sais que vous ne croyez pas, vous ne me croyez pas, mais j'aimerais remercier le leader parlementaire du gouvernement et le, la vice-présidente, de la chef adjointe plutôt de l'opposition pour les compliments que vous m'avez faits. Ça n'arrive pas souvent. J'aimerais remercier mon groupe parlementaire. Ils ont fait un excellent travail, tout particulièrement ma collègue de pupitre. J'ai vraiment eu un bon soutien mutuel ici. Et je suis très heureux de tout ça. Ça a été très occupé pour notre parti, pour nos familles. Et donc, je dois remercier ma femme Linda, qui est ici aujourd'hui, de ses efforts. Et je vais terminer avec une histoire. Je pourrais continuer. Je pourrais me... Oui. Un jeune page qui s'appelait Mirikilos, qui venait de Windsor, et comme c'est. Elle est venue ici. Et j'aime poser euh, une question aux pages. Je leur demande qu'est-ce qui est le plus intéressant ici. On me répond souvent la période des questions. Elle m'a dit, je suis venue ici, j'étais nerveuse. C'est un endroit imposant. Vous êtes tellement tous importants. Et elle m'a dit, ensuite, je suis arrivée ici et j'ai réalisé que vous êtes comme une grande famille. Et je me suis dit, oui, elle a raison. Oui, on est une famille dysfonctionnelle, ça, c'est certain. Mais franchement, on s'amuse à être dysfonctionnel. Maintenant qu'on a passé à travers tout ça, moi, je m'en vais nulle part. Je, tout ce que la, la seule interrogation, c'est que je ne sais pas où je, je serai assis.
On va revenir là-dessus la semaine prochaine. Je, on a un vote différé sur les ordres de gouvernement. 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 33. Convoquer les députés, sonnerie de cinq minutes.
Members will please take Les députés, veuillez regagner vos sièges, s'il vous plaît. Les bons sièges, s'il vous plaît. Nous sommes tous prêts. Le 4 mars 2020, M. Benton Fawful a proposé l'adoption du budget des dépenses du ministère de la Santé et des Soins de longue durée avec les supplémentaires. Tous ceux qui sont pour veulent évoluer à tour de rôle pour être reconnus par les greffiers. Mr. Mulroney. Mr. Mulroney. Mr. Calandra. Mr. Calandra. Mr. Fidelli. Mr. Fidelli. Mr. Ford. Mr. Ford. Mr. Phillips. Mr. Phillips. Mr. Bethlehem Fawful. Mr. Bethlehem Fawful. Mr. Clark. Mr. Clark. Mr. Clark. Mr. Smith Bay of Quincy. Mr. Smith Bay of Quincy. Mr. Hardiman. Mr. Hardiman. Mr. Yakabuski. Mr. Yakabuski. Mr. Mr. Tabolo. Mr. Tabolo. Mr. Romano. Mr. Romano. Mr. Walker. Mr. Walker. Mr. Thompson. Mr. Thompson. Mr. Downey. Mr. Downey. Mr. Fullerton. Mr. Fullerton. Mr. Sarkaria. Mr. Sarkaria. Mr. Scott. Mr. Scott. Mr. Cho Scarborough North. Mr. Cho Scarborough North. Mr. Serma. Mr. Serma. Mr. McNaught. Mr. McNaught. Mr. Coe. Mr. Coe. Mr. Bailey. Mr. Bailey. Mr. Pettipe. Mr. Pettipe. Mr. McDonnell. Mr. McDonnell. Mrs. Marteau. Mrs. Marteau. Mr. Harris. Mr. Harris. Mr. Cho Willowdale. Mr. Cho Willowdale. Mr. Gill. Mr. Gill. Mr. McKenna. Mr. McKenna. Mrs. Martin. Mrs. Martin. Mr. Parsons. Mr. Parsons. Mr. Skelly. Mr. Skelly. Mr. Nichols. Mr. Nichols. Mr. Pacini. Mr. Pacini. Mr. Miller Perry Sound Muskoka. Mr. Miller Perry Sound Muskoka. Mr. Barrett. Mr. Barrett. Mr. Ostroff. Mr. Ostroff. Mr. Tanny Gasol. Mr. Tanny Gasol. Mr. Babbitt. Mr. Babbitt. Mr. Hogarth. Mr. Hogarth. Mr. Kusindova. Mr. Kusindova. Mrs. Tanger. Mrs. Tanger. Mrs. Wise. Mrs. Wise. Mrs. Carahalios. Mrs. Carahalios. Mrs. Park. Mrs. Park. Mr. Gazzetto. Mr. Gazzetto. Mr. Pang. Mr. Pang. Mr. Triantafilopoulos. Mr. Triantafilopoulos. Mr. Crawford. Mr. Crawford. Mr. Cramp. Mr. Cramp. Mr. Rashid. Mr. Rashid. Mr. Bauma. Mr. Bauma. Mr. Smith. Peter Brokwartha. Mr. Smith. Peter Brokwartha. Mr. Roberts. Mr. Roberts. Mr. Cook. Mr. Cook. Mr. Sandy. Mr. Sandy. Mr. Anand. Mr. Anand. Ms. Gamari. Ms. Gamari. Mr. Canapati. Mr. Canapati. Mr. Babiki. Mr. Babiki. Mr. Sabawi. Mr. Sabawi. Mr. Fraser. Mr. Fraser. Ms. Wynn. Ms. Wynn. Mademoiselle Simard. Mademoiselle Simard. Tous ceux qui sont contre, veuillez vous lever à tour de rôle et être reconnus par les greffiers. Ms. Shaw. Ms. Fife. Ms. Fife. Ms. Singh Brampton Center. Ms. Singh Brampton Center. Mr. Van Tuff. Mr. Van Tuff. Mr. Bisson. Mr. Bisson. Mr. Natasheck. Mr. Natasheck. Mr. Tabbins. Mr. Tabbins. Ms. Sattler. Ms. Sattler. Mr. Mamakwa. Mr. Mamakwa. Mr. Mamakwa. Ms. Begum. Ms. Begum. Mr. Yard. Mr. Yard. Ms. Taylor. Ms. Taylor. Mr. Monta. Mr. Monta. Mr. Armstrong. Mr. Armstrong. Mr. Armstrong. Mr. Armstrong. Ms. Styles. Ms. Styles. Mr. Kernahan. Mr. Kernahan. Mr. West. Mr. West. Mr. West. Mr. West. Mr. Stevens. Mr. Stevens. Mr. Gates. Mr. Gates. Mrs. Gretzky. Mrs. Gretzky. Ms. French. Ms. French. Mr. Miller Hamilton East Stony Creek. Mr. Miller Hamilton East Stony Creek. Mr. Singh Brampton. Mr. Singh Brantonese. Miss Andrew. Miss Andrew. Mr. Hatfield. Mr. Hatfield. Mr. Birch. Mr. Birch. Mr. Burns McGowan. Mr. Burns McGowan. Mr. Arthur. Mr. Arthur. Mr. Bourguin. Mr. Bourguin. Miss Bell. Miss Bell. Mr. Glover. Mr. Glover. Miss Morrison. Miss Morrison. Mr. Rakosovic. Mr. Rakosovic. Mr. Mr. Hardin. Mr. Hardin. Mr. Hardin. Mr. Monteith Farrell. Mr. Monteith Farrell. Mr. Hassan. Mr. Hassan. Mr. Shriner. Mr. Shriner. Pour 66, 37 contre. Vu qu'il y a 66 pour et 37 contre, je déclare la motion adoptée. On a un vote différé sur l'ordre du gouvernement numéro 28. Même mise aux voix. Le oui 66, le contre 37. Vu qu'il y a 66 pour et 37 contre, la motion est adoptée. On a un vote qui fait sur l'ordre du gouvernement numéro 29. Le 4 mars, même vote. Même vote. 66 pour, 37 contre. Vu qu'il y a 66 pour, 37 contre, la motion est adoptée. On a un vote différé sur l'ordre du gouvernement numéro 30, le 4 mars 2020. Même vote. Même vote. 66 pour, 37 contre. Vu qu'il y a 66 pour et 37 contre, la motion est adoptée. On a un vote différé sur l'ordre du gouvernement numéro 31. Même vote. 66 pour, 37 contre. Vu qu'il y a 66 pour, 37 contre, la motion est adoptée. On a un vote différé sur l'ordre du gouvernement numéro 32. Le 4 mars 2000, même vote. 
j'ai entendu un nom, le 4 mars 2020, M. Blattenford a proposé l'adoption du budget des dépenses du ministère de l'Environnement et de la protection de la nature des parcs. Même vote c'est même vote. 66 pour, 37 contre. Vu qu'il y a 66 pour, 37 contre, je déclare la motion adoptée. On a un vote différé sur l'ordre du gouvernement numéro 33 le 4 mars 2020. Monsieur Ben Fanfavi, même vote. J'ai entendu un nom. Le 4 mars 2020, M. Bertrand a pro proposé l'adoption du budget des dépenses du ministère de l'Agriculture. Même vote. Même vote. 66 pour, 37 contre. Vu qu'il y a 66 pour, 37 contre, la motion est adoptée. On a maintenant un vote euh, différé sur la motion de clôture du projet de loi 60, 161, loi modifiant les droits d'aide juridique et de faire des modifications d'autres lois qui entraient euh, au tribunal et d'eau à la justice. Et une autre euh, sonnerie, convoquer les députés, sonnerie de cinq minutes. Le 19 février 2020, M. Dunn a proposé la deuxième lecture du projet de loi 161, loi visant à édicter la loi de 2019 sur les civils statuts juridiques, apportant diverses modifications à des lois traitant des tribunaux et d'autres questions relatives à la justice. Madame Skelly a proposé qu'on ait la mise aux voix. Tous ceux qui sont en faveur de la motion, M. Skelly, veuillez vous lever à tour de rôle pour être nommé par le greffier. Même vote. J'ai entendu un nom. Tous ceux qui sont pour la motion de Mme Skell se veuillent se vous lever à tour de rôle. Mr. Calandres, Mr. Fidelis, Mr. Fidelis, Mr. Ford, Mr. Ford, Mr. Phillips, Mr. Phillips, Mr. Bethlehem Falvey, Mr. Bethlehem Falvey, Mr. Clark, Mr. Clark, Mr. Smith Bay Quinty, Mr. Smith Bay Quinty, Mr. Hardiman, Mr. Hardiman, Mr. Yakabuski, Mr. Yakabuski, Mr. Tabola, Mr. Tabola, Ms. Dunlop, Ms. Dunlop, Mr. Romano, Mr. Romano, Mr. Walker, Mr. Walker, Ms. Thompson, Ms. Thompson, Mr. Downey, Mr. Downey, Ms. Fullerton, Ms. Fullerton, Mr. Sarkaria, Mr. Sarkaria, Ms. Scott, Ms. Scott, Mr. Cho Scarborough North, Mr. Cho Scarborough North, Ms. Sermon. Mr. Sermon. Mr. McNaughton. Mr. McNaughton. Mr. Coe. Mr. Coe. Mr. Bailey. Mr. Bailey. Mr. Pettipiece. Mr. Pettipiece. Mr. McDonnell. Mr. McDonnell. Mrs. Marteau. Mrs. Marteau. Mr. Harris. Mr. Harris. Mr. Cho Willowdale. Mr. Cho Willowdale. Mr. Gill. Mr. Gill. Mr. McKenna. Mr. McKenna. Mrs. Martin. Mrs. Martin. Mr. Parson. Mr. Parson. Mr. Skelly. Mr. Skelly. Mr. Nichols. Mr. Nichols. Mr. Pacini. Mr. Pacini. Mr. Miller Perry San Muskoka. Mr. Miller Perry San Muskoka. Mr. Barrett. Mr. Barrett. Mr. Ostroff. Mr. Ostroff. Mr. Tanigas. Mr. Tanigas. Mr. Tanigas. Mr. Baver. Mr. Baver. Ms. Hogar. Ms. Hogar. Ms. Kusendova. Ms. Kusendova. Mrs. Tangri. Mrs. Tangri. Mrs. Y. Mrs. Y. Mrs. Carahalios. Mrs. Carahalios. Mrs. Park. Mrs. Park. Mr. Cusetto. Mr. Cusetto. Mr. Pang. Mr. Pang. Mr. Triantafilopoulos. Mr. Triantafilopoulos. Mr. Crawford. Mr. Crawford. Mr. Cram. Mr. Cram. Mr. Rashid. Mr. Rashid. Mr. Bauma. Mr. Bauma. Mr. Smith Peterborough Corthy. Mr. Smith Peterborough Corthy. Mr. Roberts. Mr. Roberts. Mr. Cook. Mr. Cook. Mr. Sandy. Mr. Sandy. Mr. Anand. Mr. Anand. Mr. Gamari. Mr. Gamari. Mr. Canapathy. Mr. Canapathy. Mr. Babiki. Mr. Babiki. Mr. Sabawi. Mr. Sabawi. Tous ceux qui sont contre la motion de Mme Skell, veuillez vous lever à tour de rôle. Oh. Ms. Fife. Ms. Fife. Ms. Singh Brampton Center. Ms. Singh Brampton Center. Mr. Vanta. Mr. Vanta. Mr. Natasha. Mr. Natasha. Mr. Tabbins. Mr. Tabbins. Ms. Sattler. Ms. Sattler. Ms. Shaw. Ms. Shaw. Mr. Mamakwa. Mr. Mamakwa. Ms. Begum. Ms. Begum. Mr. Yard. Mr. Yard. Ms. Taylor. Ms. Taylor. Mr. Monta. Mr. Monta. Mr. Armstrong. Mr. Armstrong. Mr. Armstrong. Ms. Styles. Ms. Styles. Mr. Kernahan. Mr. Kernahan. Mr. West. Mr. West. Mr. West. Mrs. Stevens. Mrs. Stevens. Mr. Stevens. Mr. Gates. Mr. Gates. Mrs. Gretzky. Mrs. Gretzky. Ms. French. Ms. French. Mr. Miller Hamilton East Stony Creek. Mr. Miller Hamilton East Stony Creek. Mr. Singh Brampton East. Mr. Singh Brampton East. Mr. Andrew. Mr. Andrew, Mr. Hatfield, Mr. Hatfield, Mr. Birch, Mr. Birch, Ms. Burns McGowan, Burns -McGowan. Mr. Arthur, Mr. Arthur, Mr. Borgwan, Mr. Borgwan, Ms. Bell, Ms. Bell, Mr. Glover, Mr. Glover, Ms. Morris, Ms. Morris, Mr. Rokosovic, Mr. Rokosovic, Mr. Mr. Hardin, Mr. Hardin, Ms. Monteith Farrell, Ms. Monteith Farrell, Mr. Assange, Mr. Assange, Mr. Fraser, Mr. Fraser, Ms. Wynn, Ms. Wynn, Mademoiselle Samar, Mademoiselle Samar, Mr. Shriner, Mr. Shriner.
Louis a 163 et les co contre 140. La motion est adoptée vu qu'il y a 63 pour et 40. Monsieur Dan a proposé la deuxième lecture du projet de loi 161, loi visant à édicter la loi de 2019 sur les services d'aide juridique. Il a apportant diverses modifications à des lois traitant des tribunaux et d'autres questions relatives à la motion. Plaît-il à la Chambre que la motion soit adoptée? J'ai entendu le nom. Tous ceux qui sont pour diront oui. Tous ceux qui sont contre diront non. À mon avis, Louis l'emporte. Convoquer les députés. Une autre sonnerie de cinq minutes. Même vote. Même vote. Pour 63 contre 40, vu qu'il a 63 pour et 40 contre, je déclare la motion adoptée. Deuxième lecture du projet de loi. Est-ce que le projet de loi est envoyé en troisième lecture j'ai entendu un nom. Je regarde le procureur général que je l'envoie au comité de la justice. On renvoie le projet de loi au comité permanent de la justice. Vu qu'il n'y a pas d'autres affaires ce matin, la séance est en pause jusqu'à 13 heures.